మనం లూకా సువార్తలో రాసి ఉన్న విధంగా యేసు జీవిత గాథను పరిశీలిస్తున్నాం అది ఎవరూ ఎదురు చూడని విధానంలో ఒక రాజు ఒక హీనమైన పరిస్థితుల్లో పుట్టడంతో ప్రారంభమైంది తరువాత యేసును ఒక బోధకుడుగా ప్రవక్తగా చూస్తాం ఆయన ఇస్రాయేలు దేశమంతటా ప్రయాణిస్తూ ఎక్కడైతే శత్రువులు స్నేహితులుగా మారిపోతారో బీదలు ఆదరించబడతారో ఎక్కడైతే ప్రజలు తమ పాపాలకు క్షమాపణ అనుభవిస్తారో అలాంటి ఒక విప్లవాత్మకమైన జీవన విధానంలోకి ప్రజలకు పిలుపునిస్తూ తిరిగాడు ఆయన ఒక ఊరి నుండి మరొక ఊరు తిరుగుతూ తనను వెంబడించమని తద్వారా ఒక విభిన్నమైన జీవన విధానమైన దేవుని పరిపాలన కిందికి రమ్మని వారిని ఆహ్వానించాడు ఆ అనేక సూచక క్రియలు అద్భుతాలు చేశాడు కాబట్టి చాలామంది ఇస్రాయేలీయులు ఆయన తమను రోమనుల అధికారం నుండి విడిపించి శాంతి సమాధానాలు న్యాయంతో నిండిన ఒక కొత్త రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడని ఎదురు చూశారు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే దేవుని రాజ్యాన్ని తీసుకొస్తాడని ఆశించారు ఆ రోజుల్లోని మత నాయకులు కూడా దేవుని రాజ్యస్థాపన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అయితే వారికి ఏసు సందేశం ఒక బెదిరింపుగా అనిపించింది అవును ఎందుకంటే ఆ రాజ్యస్థాపన జరిగినప్పుడు తమకు గొప్ప అధికారం గొప్ప ప్రతిష్ట లభిస్తాయని వారు ఆశిస్తున్నారు కానీ యేసు దేవుని రాజ్యం పేదలకు పరదేశాలకు చెందుతుందని నిజమైన అధికారం మన పొరుగు వారిని ప్రేమతో సేవించడంలోనే ఉందని బోధించాడు యేసు ఎరుషలేములో ఉన్నప్పుడు వచ్చి దేవాలయం బలి అర్పణల వ్యవస్థని చిన్నాభిన్నం చేసి ఇస్రాయేలు పెద్దలను దొంగల గుంపు అని పిలిచినప్పుడు ఆ వివాదం తీవ్రంగా మారింది కాబట్టి వారు ఆయన్ని బంధించి ఆయన తిరుగుబాటు చేసే ఒక రాజు అని ఆరోపించి ఆయన్ని రోమాధికారుల ముందు నిలబెట్టారు ఆయన నిర్దోషి అయినప్పటికీ ఆయనకు మరణశిక్ష విధించారు అసత్యారోపణతో ఆయన్ని నగరం బయటకు తీసుకెళ్లి సిలువలో చంపారు దీంతో మనం లూకా సువార్త చివరి భాగానికి వచ్చాం యేసు మరణశిక్షను వ్యతిరేకించిన ఏసేపు అనే ఒక మతనాయకుడు ఉన్నాడు అతడు వెళ్లి దగ్గరలో ఉన్న ఒక సమాధిలో పాతి పెట్టడం కోసం యేసు శరీరాన్ని తనకు ఇమ్మని అడిగి తీసుకున్నాడు రెండు రోజుల తరువాత యేసు అనుచరులైన కొందరు స్త్రీలు ఆ సమాధిని దర్శించడానికి వచ్చారు కానీ అది తెరుచుకుని ఖాళీగా ఉండడం చూశారు యేసు మరణం నుండి సజీవుడిగా తిరిగి లేచాడని అక్కడ ఉన్న ఇద్దరు దేవదూతలు వారితో చెప్పారు వాళ్లకు భయం వేసి అక్కడి నుండి పారిపోయారు వారు చెప్పిన విషయం ఎవరూ నమ్మలేదు అదే ఆయన జీవించి ఉన్నాడన్న సంగతి ఎందుకంటే ఆయన చనిపోవడం వారంతా చూశారు ఎరుషలేము బయట యేసు శిష్యులిద్దరూ బయలుదేరి ఎమ్మాయి అనే ఊరికి వెళ్లే దారిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు అప్పటి వరకు జరిగిన దాని విషయంలో వారు చాలా విచారంగా అయోమయంగా ఉన్నారు అప్పుడు యేసు వారికి కనబడి వారితో కూడా నడిచాడు అయితే అది ఆయనే అని వారికి తెలియదు అది చాలా అసాధారణం ఆయన్ని ఎందుకు గుర్తుపట్టలేకపోయారు అవును లోకాదృష్టిలో అది ఒక విచిత్రమైన సన్నివేశం ఎందుకో యేసు విషయంలో వారి కళ్ళు మూసుకుపోయాయి అప్పుడు వారు మాట్లాడుకుంటున్నదేమిటని యేసు అడిగాడు వారు యేసు గురించి చెప్పడం ప్రారంభించి ఆయన ఒక గొప్ప ప్రవక్త అని ఆయన ఇస్రాయేలును విడిపిస్తాడని తాము ఎదురు చూశాము కాని ఆయన్ని చంపేశారని ఆయనతో చెప్పారు ఇంకా కొంతమంది స్త్రీలు ఆయన బతికే ఉన్నాడని చెబుతున్నారు కానీ అది వెరితనమని అంతా చేదాటిపోయింది ఇక తాము ఇంటికి తిరిగి వెళ్తున్నాం అని వివరించారు అప్పుడు యేసు వారితో ప్రాచీన కాలం నుండి యూదుల లేఖనాలు చెబుతున్నది అదే అని నిజంగా తిరుగుబాటు చేస్తున్న ప్రజల పక్షంగా ఒక తిరుగుబాటుదారుడుగా వారి కోసం శ్రమపడి చనిపోయే ఒక రాజు ఇస్రాయేలుకు అవసరమని తరువాత తనను అంగీకరించే వారికి ఆయన నిజమైన జీవాన్ని ఇవ్వగలవాడని ఆయన తన పునరుద్ధానం ద్వారా దేవుని చేత రుజువు చేయబడ్డాడని వారికి వివరించాడు అయితే వారికది అర్థం కాలేదు ఎప్పటిలాగా వారింకా అయోమయంలోనే ఉన్నారు తరువాత వారు యేసుతో కలిసి భోజనానికి కూర్చున్న సన్నివేశానికి వస్తాం ఆయన రొట్టిని తీసుకున్నాడు చివరి రాత్రి భోజనంలో చేసిన విధంగానే ఆయన దానిని ఆశీర్వదించి విరిచి వారికి ఇచ్చాడు అవును అది ఆయన విరవబడిన శరీరానికి అంటే సిలువలో ఆయన మరణానికి సూచనగా ఉంది అవును ఆయన విరిచి ఇచ్చిన రొట్టె మొక్క తీసుకోగానే వారి కళ్ళు తెరుచుకుని యేసును చూశారు ఆ వెంటనే ఆయన అదృశ్యమైపోయాడు దానితో ఆ సన్నివేశం ముగిసింది యేసు నిజంగా ఎవరో గుర్తించడం ఎంత కష్టమైన సంగతో వివరించే వృత్తాంతం ఇది ఆ ఇది చాలా సూక్ష్మగ్రాహ్యమైన సంగతి అంటే నా భావం ఈ మనిషి అవమానకరమైన మరణం ద్వారా దేవుని మహా గొప్ప శక్తి ఆయన ప్రేమ ఏ విధంగా వెల్లడవుతాయి బలహీనత స్వీయ త్యాగం ద్వారా దీనుడైన ఒక వ్యక్తి ఈ లోకానికి ఎలా రాజు కాగలడు దీన్ని గ్రహించడం చాలా కష్టం కానీ లోకాసువార్త సందేశం ఇదే యేసు తెచ్చిన ఈ విభిన్నమైన రాజ్యాన్ని అర్థం చేసుకుని దానిని అంగీకరించాలంటే నీ ఆలోచన విధానంలో గొప్ప మార్పు రావాలి యేసు ఆయన శిష్యులంతా కలిసి చేసిన మరొక భోజనంతో లూకా సువార్త ముగుస్తుంది ఆయన పునరుద్ధానం శరీరం విషయంలో అందరూ భయంతో తికమక చెందారు అంటే ఆయన ఇంకా మానవుడే గాని అంతకంటే ఎక్కువ అవును మరి ఆయన మరణం గుండా పైనుంచి 
దానిని దాటి వెళ్లి నడుస్తూ మాట్లాడుతూ తిరిగి వచ్చిన ఒక కొత్త సృష్టి అయ్యాడు అప్పుడు తనను జీవింపజేసిన ఆ దైవికమైన శక్తిని వారికి కూడా అనుగ్రహించబోతున్నానని యేసు వారితో చెప్పాడు దాని వలన వారు బయటికి వెళ్లి దేవుని రాజ్య సువార్తను ఇతరులతో పంచుకోగలుగుతారు ఆ తరువాత యేసు పరలోకానికి ఆరోహణం అయి వెళ్లాడని లూకా వివరించాడు ఇదొక చక్కని ముగింపు ఇంతకీ యేసు ఎందుకు ఆకాశంలోకి వెళ్లి అదృశ్యమైపోయాడు పాత నిబంధన ప్రకారం ఆకాశాలు దేవుని సింహాసనం ఉండే చోటు అవి అన్నింటికంటే ఉన్నతంగా ఉంటాయి యేసు ఈ సమస్త లోకానికి ఒక దైవికమైన రాజుగా సింహాసనం అధిష్ఠించాడని చెప్పడానికి లోక ఈ విధంగా వర్ణించాడు ఆయన శిష్యులు ఎరుషలేములో నిలిచి దేవుణ్ణి యేసును ఆరాధిస్తూ ఆయన చెప్పిన ఆ కొత్త శక్తి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడే లూకా సువార్త గ్రంథం ముగిసింది వారు ఆ శక్తిని ఏ విధంగా పొందారో ఆయన సువార్తను ఏ విధంగా ఈ లోకంలో ప్రచురం చేశారో లోక అపోస్తుల కార్యాలు అనే తన రెండవ గ్రంథంలో వివరించాడు